Efter over 20 år har vi endelig fått et nytt Pokémon Snap-spill. Nå på Nintendo Switch. For dere som ikke har kjent med det originale, så er det om at du skal ta, bi uh, ta bilder av så mange Pokémon du kan, mens du kjører rundt på et gult, men ikke så kult kjøretøy. Og sende bildene til uh, Professor Oak, hvor han dømte bildene basert på hvor på bildet de er, hvor store og om det var flere som har Pokémon på bildet. Og nu Pokémon Snap er no different. Du er tilbake i rollen som en Pokémon Photographer, hvor du skal hjelpe Professor Mirror med research på den nye Illumina Pokémon situasjonen som har oppstått i Lantern Region, som gjør at Pokémon gløder, og du må besøke forskjellige øyer, hvor du akkurat som i det forrige tar bilder av så mange Pokémon du kan. Du kan ta ca. 70 bilder om gangen, hvor det er Mirror himself som dømmer bildene på lignende måte som Oak gjorde, bare at her kan du få 1-4 stjerner per bilde. Nå, dette kan være litt confusing siden spillet er dårlig på å fortelle deg hva vi gjør, så jeg skal forklare deg det best etter sånn som jeg har forstått det gjennom min playthrough og videoer jeg har sett på det online. Stjernene ser ut til å variere mest på hva slags animasjon Pokémon har på bildet. For eksempel hvis du ikke gjør så mye og bare står der, så vil det for det meste gi den en stjerne på det bildet. Men dersom de blir hit av frukten du kaster, eller tar bilder av dem mens du, mens du spiser det, bør det som regel en to stjerners bilde. Når det kommer til tre og fire stjerner, så er det litt vanskeligere å få. For her gjør de en mer rare an animasjon, og jo mer rare den animasjonen er for den og den Pokémon, og som i noen tilfeller kan få oss fram ved å scanne eller spille musikk for dem, så er det mer sannsynlig at du får fire stjerner, og timing er viktig. Du må ta bildet på en nøyaktig riktig tidspunkt. Så dersom du tar mange kule og stilige bilder om gangen av samme Pokémon, så har det ikke så mye å si ettersom du kun kan velge ett bilde per Pokémon og sende det til Professor Mirror. Så siden det er vanskeligst å få tre og fire stjerner, vil jeg anbefale å sende en av dem først. Dersom du har klart å få dem, siden du kan uh, kun fylle ett stjernepunkt om gangen, og fotodexten på siden uh, når du velger et bilde for Pokémon forteller deg også om nøyaktig hvilke star rating du allerede har fått, så da vet du hvilke du fremdeles har igjen. Du kan også sortere bildene når du velger dem, så du kun ser bildene med 1, 2, 3 eller 4 stjerner. Dersom du ønsker det. Så da håper jeg denne forklaringen hjelper deg å få de beste bildene. Du kan forresten også la spille autovege bildene for deg. Jeg har aldri gjort det, uh, det personlig, ettersom jeg liker å ta en titt på bildene og velge dem selv. Men auto skal være ganske bra. Hvor du alltid velger det bildet med høye stjerner, med mindre de allerede er registrert i fototeksten din. Som du sikkert har lagt merke til, så har jeg lagt inn noen random bilder gjennom videoen. Og det er noen av bildene jeg har tatt in-game. Bare for å vise noen av dem jeg er mest fornøyd med, så har jeg bestemt meg for å legge dem til her og der i videoen. Men som vi nevnte tidligere, så kan du kaste frukt i Pokémon. Og det er det vi ville kalt, kalt for et eple. Men det er egentlig ikke et eple. Men en fluffrut som er en replacement for Pester Ball, som du hadde i det originale spillet. Og nå Pokémon Snap forklarer at de ligner på Eppler, men de er lettere og mykere. Jeg nevnte tidligere at du kan skanne området og spille musikk på Pokémon, og dette er noe du unlocker etter hvert. Som også kan være med på å få Pokémon til å gjøre mer rare animations, alt etter sånn. Og så får du tilgang til uh, dine egne lysballer, så du kan kaste på Pokémon og blomster for å lyse dem opp. Du får også en speedo-funksjon etter hvert også, som i det originale gjør det mulig for deg å kjøre gjennom bana fortere. 
Det er kanskje litt sent i reviewen å nevne dette, men akkurat som i mainline Pokémon-spillene, som for eksempel Sword og Shield, har du muligheten til å velge mellom gutt og jente. Men her kan du ikke kosmisere dem i det hele tatt i dette spillet, mindre du teller med de forskjellige utseendene du velger mellom når du starter spillet. Som du kanskje ser på klippene jeg viser, så ser nå Pokémon Snap også veldig vakkert ut, med veldig fine farger, og hvor Pokémon kan bare være Pokémon uten at du catcher dem og battler med dem, og hvor Pokémon kan være utrolig gode sinne. Hver plass du fotograferer disse fantastiske skapningene har også en Day or Night versjon. Og med noen Pokémon som kun er våken og kommer ut om natta, i tillegg har også hver level sitt egen level up system, hvor hvor høyere level de er på, jo flere Pokémon kommer ut, og som gjør at de får mer tillegg til deg. Og du vil kjøre gjennom banen opp til flere ganger ettersom du må ha minst to levels på hvert sted, for å unnokke og komme deg videre til neste område. Du kan også laste opp opp til 6 bilder til internett, og Professor Mirror kan gjøre det samme med opp til 2 av bildene dine om gangen, som Professors Favorite, dersom du tok et bilde som han liker veldig godt. Når du kommer til musikken, så er det kanskje ikke det mest memorable. I det originale på N64, så er det mer det jeg vil kalle matching with the area, det er ikke altså musikken rett og slett er lagd på en sånn måte at det er lett å høre at du er inne i en cave eller på stranda for eksempel. Mens New Pokemon Snap gir deg ikke helt den samme musikkfølelsen, i hvert fall ikke for meg. Rolig og avslappende er nok den beste måten å beskrive det på. Så er jeg ikke like glad i New Pokemon Snap soundtrack i forhold til det originale. Jeg sliter veldig med å finne ting å klage på, ettersom jeg er en av dem som lenge har ønsket en ny Pokémon Snap sequel. Og ny Pokémon Snap er veldig enjoyable, og jeg må ærlig si at jeg håper at spillet etter hvert får noen form av DLC med mer baner og Pokémon. Det eneste må være at for noen kan det bli veldig reparativt. For meg føles det litt sånn, siden mange Pokémon er så kosen i dette spillet. Og hadde det også vært fint å se mer voice acting? Ja, det er voice acting. Men hopefully så er dette et hint om at vi kanskje endelig kan få full voice acting i et fremtidig Pokémon-spill. Kanskje så tidlig som i Legend Arceus og Generation 9. Men om dette er noe for de som aldri har spilt Pokémon før, er jeg ikke sikker på om jeg kan svare på ettersom jeg har vært fan av Pokémon så også i hele livet. Jeg håper ikke det blir for lenge til neste snap, for jeg er sulten på mer. Nå, hva med et nytt Pokémon Stadium?